Assalamualaikum. Kamu nanti yang sabar. Asker live class title dekhi bosi jatsen. Je shamne ki hote chola chen. Ekhon theke shuru kore je chole istama BCS prili rakpur jonto. Inshallah. Recent jikir live show habe. देखते बात सें जे रिसेंट जी के लाइव शो एपिसोड वन एवं ये खाने रिसेंट जी के माने स्क्रीन है देखते बात सें रिसेंट जी के आठ जे टेन तार परे बाई दिए वन वन देवाज है और तब प्रत्येक टा क्लास से मार प्रत्येक टा लाइव शो ते हमरा दस्ता कोडे रिसेंट जी के आलोचना कर बो ये लाइव शो ते ऑक्सीजनेट स तापोरे शेठा स्क्रीन थे के प्रश्नों देखना और पोरे कमेंट्स आपना दर उत्तर जाना बिन तापोरे शॉटी उत्तर टा आमी जाना ही दिवो एवं शेठर रिलेटेड आपना की की बैक्का पोरता हबे बा वो ही प्रश्नेर शापेक्के आपना के आउन उन्नानो की की तोत्थो जानते हबे शेठ तोत्थो गुलो आमी बोले दिव शेगुला � तो ये बंग बैंकर परीक्षा होती है, ठीक है सर? शामने जो तो धरने परीक्षा आते हैं, सिंचौली स्तंभ में बीसी स्प्रिल रख पड़ जान तो, शब्द गुला परीक्षा थी रिसेंट जी के जो लाइफ शो इटा आपने देखा चला गया। तो प्रथम में अभी जोखन प्रश्नों गुलो देखा हुआ अपनर काज हो बे प्रश्नों गुलो देखा देखा मात्रे उत्तर कर चेष्टा करता हो बे ठीक है सर उत्तर कर चेष्टा कर बे जेजार मतो प्रश्नों देखा मात्रे एवं इटा ये आराउंड टेफन शारीर दस्ता बाजे राते हमने चेष्टा कर बे दस्ता जी के जे गुलो आज से हमरा ये रात श एक ऑर्डर मोड थे एवं इटा माने यहाँ तो प्रत्येक दिन जो दिया मैं ना पड़ी एक दिन पार पड़ी इटा कर चेष्टा करूँगा ठीक है सर बाद जो दिया देखा जाता है जो कोई एक दिन पार जो दिया बार करी माजे व्यक्ति को तो बेस्ट तरह कारण है तो बत भी एक दिन गैप जीते पड़े था ना ठीक है सर तो शे� आठ देरी ना कोडी तो आज के जेह तो आमी ये टा कुनो अनाउंसमेंट दे नहीं आगे ये टा आमी गोतो काले प्रिपेयर करें थे अनाउंसमेंट दार प्रोजेक्ट नहीं अल्टीमेटली एपीजेर रीड्स को एक दिन थे के को मेगा थे देखते बात से जेह गुलो पोस्ट दिच्छी शे पोस्ट कुलो ते लाइक कमेंट कुला विश्वास चेना फेसबुक माजे खुद आमी जाते हैं अपना रा देख बे ना आंसर कर चिष्टा कर बे ये प्रथम प्रश्न हलो शाम्प्रोति बांग्लादेश बैंक कोटे के चालू क्रितो डेबिट कार्ड के नाम की ठीक है से बांग्लादेश बैंक शाम्प्रोति एक टे कार्ड चालू करे थे इशू करे थे जेट अधे किना ऑनलाइन एक नगर दशो उन्ना नो लेन देन अपना तो तो जानते होंगे एकदम शराश्वेत मुखस्त तो तो जेगुलो जानते होंगे शेगुलो नहीं मुल्लो तो ये लाइफ कोई शोटा होंगे ठीक है से लाइफ शोटा होंगे शेगुलो नहीं इखने कोनो ऑप्शन थक बिना ठीक है से तो अलेइ टर आंसर टा क्या होंगे आंसर टा अपना रा जाना बिन शाम प्रति बांग्लादेश बैंक कोर्टेक � तम दूसरी बातों तेरे प्रश्नों बाद अच्छे न दिए थे माने है तो तेरे जाने ना आ रखे ये लाइफ शोर माध्यम में अनेक श्योमें अमरा देखा जाता है जो रिसेंट जी के दिगे अमरा जो दिखाव खुश कबन ना आ रखी अंदर तो बाकी एकदम गुरु तो पुन्नो जे जी के गुला आज से रिसेंट जी के शेगुलो नियम लो तो हम
MD Minola within Shipon, the legacy attacker David Card. Ik to Pat Yatsapna, Ik to Bulhoetse, Shodibul Rahman, and Sakuret Sen Takape. Answer. The answer to Tikhoetse. ঠিক আছে সজীব রহমান যে आंसरটা করেছেন আর বাদ বাকি যারা आंसर করবেন টাকা পে आंसर করলে ঠিক হবে তো দেখেন এটার আমি आंसर এক বাক্যে আমি লিখছি সেই आंसरটা কি হচ্ছে টাকা পে কার্ড ঠিক আছে টাকা পে অর্থাৎ ইংলিশে যদি এটা লিখি আমরা তাহলে এটা হচ্ছে টাকা পি এ ওয়াই এই যে এটা টাকা পি এ টাকা পে কার্ড এটা যে রকম ভাবে ভিসা কার্ড আছে ভিসা আছে মাস্টার কার্ড আছে এমএক্স এর মতো যে আন্তর্জাতিক কার্ড যেগুলো রয়েছে এই কার্ডের যে সেবাগুলো আমরা নেই অনলাইনে কেনাকাটার ক্ষেত্রে তবে দেশের মধ্যে কেনাকাটা দেশীয় টাকায় আপনারা কেনাকাটা করতে পারবেন এই টাকা বের মাধ্যমে এটা উদ্বোধন করা হয়েছে কিন্তু 1 নভেম্বর একদম খুব রিসেন্ট ঠিক আছে 1 নভেম্বর 2023 এ কিন্তু এই কার্ডের উদ্বোধন করা হয়েছে ঠিক আছে এই কার্ডগুলো আপনারা সোনালী ব্যাংক থেকে নিতে দা হয়েছে সরকারি ব্যাংকের মধ্যে সোনালী ব্যাংক থেকে আপনারা এটা ইস্যু করতে পারবেন চাইলে ঠিক আছে ব্র্যাক ব্যাংক আছে ব্যাংক এশিয়া মেবি আছে এরকম তো সোনালী ব্যাংক থেকে আপনারা এটা নিতে পারবেন তো এটা যারা টাকা পে आंसर সঠিক করেছেন তাদের উত্তরটা সঠিক আছে আর যারা জানেন না তারা এই তথ্যটা জেনে নেবেন এবং লিখে রাখবেন ঠিক আছে 46 চেষ্টা করব 2023 সালের জানুয়ারি থেকে শুরু করে 2024 সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত যত রিসেন্ট জিকে আছে সব রিসেন্ট জিকে এই লাইভ শো আকারে শেষ করার চেষ্টা করব ঠিক আছে আপনারা এটাতে পার্টিসিপেট করলে মোটামুটি আপনার জিকে গুলো ভালোভাবে পড়া হয়ে যাবে এটা শুধু 46 তম বিসিএস প্রিলিতে যে কাজে লাগবে এমন না 46 তম বিসিএস প্রিলি বাদ দিয়ে বাদ বাকি প্রাইমারি সামনে পরীক্ষা আছে ব্যাংকের পরীক্ষা হচ্ছে অন্যান্য চাকরি পরীক্ষা শিক্ষক নিবন্ধন সহ যেগুলো এর মধ্যে আপনারা ফেস করবেন সেগুলোতে আপনার একটা কাজে লাগবে আচ্ছা এরপর এর প্রশ্নে যাচ্ছি এটা সাম্প্রতিক একদম খুবই সাম্প্রতিক এটা সবাই জানেন যারা খেলাধুলা দেখেন যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো টাইমড আউট হয়েছে কোন ক্রিকেটার এটার आंसर বলেন আপনারা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো টাইমড আউট হয়েছে কোন ক্রিকেটার ইংলিশ আপনারা ইংলিশে आंसर করলে বেটার হবে এটার জন্য ঠিক আছে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে ব্যাংকে পরীক্ষা আপনারা অনেকেই দিবেন the banker jiker khetre kintu written e jeta hoy shekhane kintu english e likhte hoy thik ache samne banker written jara diben tader jonno kintu eta proyojon thik ache banker written kintu samne ache ba je kono shomoy banker written e kintu jikhete english e answer korte hobe apnake to apnara shojibur rahman answer korechen apnar bangla banano ektu bhul ache english ta try koren english banan ta dewar thik ache english banan ta dewar chesta koren The cricket it has a time route as a bishop at a Bangladesh Sri Lanka massacre into who it's hello it up not a janin Jenny this to show my mode but the data rules as actually MCC rules as a but I tell the ICC means World Cup rules as a the MCC the rules rules a actor batsman out with our purple batsman crazy as we won't that thin meter mode they put on board of his court of it it was a MCC rule thin meter to flexible as a funny are ICC means ODI, Mane World Cup at Jerusalem, a casta could have a do minute or more. Jetagina Angelo Matus Kurta Barani, Pore Bangladesh, Abidon Kurcha, Tatsagevalas and Abidon Korar Pore Umpire Taka out Koshana Kodzilla. Tickets him. The Konshe Keller and Namutsiki, I was sure definitely Sri Lanka Keller, English Namta Amilichi Angelo Matus Angelo. Matthews, Angelo Matthews, 
ইংলিশ নামটা খেয়াল করবেন কারণ এটা ইংলিশ নামটা যদি আপনি একবারে জেনে যান তাহলে আপনার বাংলা তো পাচ্ছেনই অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস আর এর বাইরে ব্যাংক পরীক্ষায় যখন আপনার রিটার্ন অ্যান্সার করতে হয় তখন তো ইংলিশে অ্যান্সার করতে হবে তো সেটার বানানের দিকে আপনি খেয়াল রাখতে হবে তো এখন থেকে যারা ব্যাংকের পরীক্ষাও দিবেন তারা যে নামগুলো আপনারা ফেস করছেন বা পড়ার সময় যেগুলো দেখছেন এগুলো অবশ্যই ইংলিশে নামগুলো ট্রাই করবেন ঠিক আছে ইংলিশে নামগুলো শেখার চেষ্টা করবেন তাহলে তিনি শ্রীলঙ্কার খেলোয়াড় আবার এটা আসতে পারে পরীক্ষায় যে কোন দেশের তিনি খেলোয়াড় হ্যাঁ শ্রীলঙ্কার খেলোয়াড় কিন্তু শ্রীলঙ্কার ব্যাটসম্যান ছিল তাহলে দুইটা নিয়ম আছে একটা হলো এম সিসির যে নিয়ম আর কি যারা খেলাধুলার যে নিয়ম মানে ক্রিকেটের নিয়ম প্রবর্তন করেছে এম সিসি তাদের মতে হচ্ছে তিন দিনের মানে তিন মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হইতে হবে আর আইসিসির যে ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপের যে নিয়ম আছে দুই হাজার তেইশের নিয়মটা এটাতে হচ্ছে দুই মিনিটের মধ্যে আসতে হবে তাকে দুই মিনিটের মধ্যে তাকে রেডি হইতে হবে তো যারা সঠিক অ্যান্সার জানেন আগে থেকে ভালো আর যারা জানেন না এই আলোচনার মাধ্যমে শিখে নিলেন আচ্ছা সবাই যারা দেখছেন তারা সবাই একটু কমেন্ট করে আপনার অ্যান্সারটা জানানোর চেষ্টা করবেন আপনাদের কমেন্টের মাধ্যমে আপনার নামটা আমি পড়লে আপনাদের সাথে একটা পরিচিতিও বাড়বে ঠিক আছে এই যে মাইনুল আবেদিন শিপন তিনি অ্যান্সার অবশ্য করেছিলেন ইংলিশটাই আপনার দিয়েছিলেন আর কি হ্যাঁ ইংলিশটাই এখানে লেখার চেষ্টা করবেন এখানে ইংলিশটাই বেশি জরুরি ছিল ঠিক আছে আমরা পরের প্রশ্নে যাচ্ছি কতজন ব্যক্তিকে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার দুই হাজার তেইশ প্রদান করা হবে ঠিক আছে বাংলা একাডেমি সাহিত্য এটা একটা নমিনেশন এসেছে কতজনকে দেওয়া হবে সেটাও বলা হয়েছে কোন সেক্টরে কে কে পাবে সেটাও বলা হয়েছে তো বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার দুই প্রদান করা হবে কতজন ব্যক্তিকে এটার অ্যান্সার কে কে পারেন মোহাম্মদ মহিনুল আবিদিন শিপন অ্যান্সার করার চেষ্টা করেছেন ছয় জন ভুল হয়েছে একটু অন্যরা চেষ্টা করেন দেখেন বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার এক্ষেত্রে মানে আমরা সবগুলো যারা যারা পুরস্কার পাবে সবার নাম জানার প্রয়োজন হয় না পরীক্ষাতে এত ইনডেপ্ট আসে না হ্যাঁ কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র যেগুলো থাকে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব যদি সেই পুরস্কারটা পায় তিনি কোন খাতে পেলেন বা কোন ক্ষেত্রে সেই পুরস্কারটা পেলেন সেটা বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার হোক একুশে পদক হোক বা স্বাধীনতা পদক হোক এই সবগুলো পদকেরই ঠিক আছে নাম দরকার নাই আমি জীবনেও সবগুলোর নাম কখনোই পড়ি নাই নিজেরাই বলছিলাম যে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার হোক একুশে পদক হোক তারপরে স্বাধীনতা পদক হোক এই যে পদকগুলো দিচ্ছে এই পদক দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু খাত রয়েছে সেই খাত গুলো মানে ক্ষেত্র আছে সেই ক্ষেত্র গুলোর ব্যক্তিত্বের নাম জানলে হয় আবার অনেক সময় দেখা যায় যেরকম ভাবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যদি আসে সেক্ষেত্রে একটা পরীক্ষার প্রশ্ন আসে তারপর গবেষণার ক্ষেত্রে একটা পরীক্ষার প্রশ্ন আসে এগুলোর ক্ষেত্রে এই এই ক্ষেত্র গুলোতে তারপর সমাজ সেবাই কে পেয়েছে তো এই টাইপের যখন দেখবেন যে একুশে পদক তারপরে স্বাধীনতা পদক এবং বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার এসব ক্ষেত্রে আপনারা এই নামগুলো শুধু খেয়াল করার চেষ্টা করবেন সমাজ সেবা গবেষণা এগুলো থেকে বেশি আসে আবার যদি ওর মধ্যে কোনো সংস্থা পেয়ে থাকে যে বাংলাদেশে কোনো ব্যক্তি না পেয়ে যদি কোনো সংস্থা পেয়ে থাকে সেই সংস্থার নাম পড়বেন আবার যদি ওই নামগুলোর মধ্যে যদি দেখেন যে মানে একদম বাংলাদেশের একদম হাই প্রোফাইল কোনো পার্সন পেয়েছে যারা কিনা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক বেশি পরিচিত বা ব্যক্তিগত জীবনের মাধ্যমে অনেক বেশি সে ইনফ্লুয়েন্স রেখেছে বাংলাদেশের ইয়েতে বিভিন্ন অঙ্গনে ঠিক আছে সেরকম যদি ব্যক্তিত্বের নাম পান তার নামটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এবং তিনি কোন ক্ষেত্রে পেয়েছেন এটা আপনারা পর চেষ্টা করবেন সবার নাম পড়তে হবে এমন না কিন্তু তন্দশ্রী বসু বলেছেন স্যার নাম মনে থাকে না মেবি এটাই বলেছেন আমি যেটা বললাম তাহলে সেই নামগুলি শুধু জাস্ট মনে রাখবেন তো এখানে দেখেন কতজন ব্যক্তিকে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার দুই হাজার তেইশে যেহেতু এটা রিসেন্ট আর কি তো এটা একটু জেনে রাখবেন সেটা হলো সাতজন ব্যক্তিকে কতজন ব্যক্তিকে সাতজন ব্যক্তিকে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার দুই হাজার তেইশ ঠিক আছে এখন এটা খেয়াল রাখতে হবে যে
যখন পুরস্কারের লিস্টটা একদম ফাইনালি দেয়া হবে এটা বলা হয়েছে সাতজন এটা মনে রাখবেন এটা এটার ক্ষেত্রে হয় কি এই টাইপের প্রশ্ন যে পরীক্ষাতে সব সময় আসে এমন না এটা রিসেন্ট ধরেন এই সময়টাতে সামনে হয়তো পর্যন্ত আপনার প্রাইমারি পরীক্ষা দিবেন তো এই পরীক্ষা দেওয়ার আগে পরে যখন এই ফলাফল মানে পুরস্কারগুলো ঘোষণা করা হয় তখন এটা টাটকা ইনফরমেশন মনে থাকে মাঝে মাঝে এগুলো থেকে প্রশ্ন হয় যদি এগুলো খুব বেশি পুরাতন হয়ে যায় ধরেন এখান থেকে একটা লম্বা সময় ধরে হয়তো বা ওই রকম ভাবে পুরস্কার নাও আসতে পারে ঠিক আছে মানে এই প্রশ্নটা পুরস্কার রিলেটেড এই প্রশ্নটা ওইরকম ভাবে নাও আসতে পারে ঠিক আছে এখান থেকে খেয়াল রাখেন যে এখানে যে যারা হচ্ছে পুরস্কার গুলো পাবে হ্যাঁ তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব আছে একজন সেটা হচ্ছে কবি নির্মল ইন্দুপনের কথা আপনারা জানেন ঠিক আছে কবি নির্মল ইন্দুপন অনেক অন্যজনও আছে অনেক মানুষই আছে এখানে নির্মল ইন্দুপন এখানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বরাই থাকে সাধারণত হ্যাঁ তারপরে রামেন্দ্র মজুমদারের নামও অনেকে শুনেছেন এর বাইরে অন্যান্য ব্যক্তিত্বরাও আছে সেগুলো হয়তো বা আপনারা পড়েন নাই বা ওইভাবে দরকার হবে না কবি নির্মল গুণ আছে এর সাথে এই লিস্টের মধ্যে এটা পড়বেন মাজারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার তিনি আহ এটাতে ভূষিত হয়েছেন মাজারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার কবি নির্মল গুণ এটাতে ভূষিত হয়েছেন জাস্ট এই একজন ব্যক্তির নাম মোটামুটি এখান থেকে মনে রাখলেই চলবে নির্মল গুণের নামটা মনে রাখলেই যথেষ্ট সাতজন পেয়েছে এটাই জাস্ট মনে রাখবেন দেখেন এই প্রশ্নগুলো কিন্তু যেগুলো সলভ হচ্ছে সাথে সাথে সেই বিষয়গুলো লিখে রাখবেন যেগুলো আমি লিখি না যেগুলো ইম্পর্টেন্ট মনে হবে এর বাইরে আপনার যেটা মনে থাকবে না আমি যেটা লিখছি না সেগুলো দরকার হলে লিখে রাখবেন ঠিক আছে তারপরে আসেন আমরা পরের প্রশ্নে যাচ্ছি সেটা হলো দুই সালের নারী বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কোথায় এই সম্মেলনটা রিসেন্ট হয়েছে হ্যাঁ নারী বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে এটা একদম যারা যে খবর গুলো রাখেন নিয়মিত পত্রিকা পড়েন বা খবর শোনেন আন্তর্জাতিক খবর ঠিক আছে তারা এটা হয়তো জানবেন না জানলেও সমস্যা নাই চেষ্টা করব যে যতগুলো আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি বা বাংলাদেশ বিষয়গুলি রিসেন্ট যেগুলো লাগবে আপনাদের হ্যাঁ যেগুলোর কাছে সবচেয়ে বেশি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে সেগুলো ছেচল্লিশ বিসিএস এর আগ পর্যন্ত অনেকগুলো এপিসোড এর মাধ্যমে আমরা এটা শেষ করার চেষ্টা করব ঠিক আছে আর এই লাইভটা হইলে আমরা লাইভটা মানে মোস্ট প্রবাবলি আপনার যে সজীবুর রহমান বলেছেন আজ থেকে যেহেতু শুরু করলাম এটা যেদিন যেদিন লাইভ হবে রাত সাড়ে দশটার দিকে এটা লাইভটা শুরু হবে ঠিক আছে তার আগে আমি হচ্ছে পেজে মেসেজ মানে পেজে আপনাদের এটা পোস্ট আকারে দিয়ে দিব ঠিক আছে কোন দিন কোন দিন তবে লাইভটা কিন্তু শুরু হবে সাড়ে দশটার দিকে তো এটার অ্যান্সারটা করার চেষ্টা করেন দুই সালের নারী বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কোথায় আচ্ছা এটার অ্যান্সার এখন পর্যন্ত কারো কাছ থেকে পাইনি হয়তো বা কেউ জানেন না হ্যাঁ তবে এটা কিন্তু খুব রিসেন্ট সময়ে এটা আয়োজন মানে সম্মেলনটা হলো একদম দুই হাজার তেইশ সালে নারী বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন কোথায় এটা একদম এক্সাক্ট অ্যান্সারটা যদি আমরা জানি সেটা হলো সৌদি আরবের জেদ্দাতে সৌদি আরবের জেদ্দাই ঠিক আছে সৌদি আরবের যুদ্ধে এটা অনুষ্ঠিত হলো যেহেতু নারী বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন এটা হচ্ছে আবার এটা আবার এখান থেকে প্রশ্ন হতে পারে যে কোন সংস্থার মানে এটা উদ্যোগে এটা হয়েছে ঠিক আছে 
কোন সংস্থার উদ্যোগে এই কাজটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যেহেতু বুঝতে পারছেন সৌদি আরবে হয়েছে এবং নারী বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছে এটা একটা মুসলিম প্রধান দেশ অবশ্যই মুসলিম প্রধান প্রধান যে অর্গানাইজেশন আছে তার উদ্যোগে এটা হয়েছে সেটা কার উদ্যোগে ওআইসির উদ্যোগে ঠিক আছে ওআইসির উদ্যোগে কিন্তু হয়েছে ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থার উদ্যোগে এটা কিন্তু সৌদি আরবে এই সম্মেলনটা হয়েছে ছয় থেকে আট নভেম্বর ঠিক আছে নভেম্বর মাসে এগুলো নভেম্বর মাসে এটা হয়েছে ছয় থেকে আট अवश्य তবে এটা আমার মনে হয় যে ফিফটি পার্সেন্ট অ্যান্সার করতে পারবেন আর অন্য অ্যান্সারটা হয়তো না করতে পারে যেমন ব্যালেন ডিওয়ার দুই হাজার তেইশ বিজয়ী খেলোয়াড় কে এটার অ্যান্সারটা বলবেন আপনারা আচ্ছা ব্যালেন ডিওয়ার দুই হাজার তেইশ হ্যাঁ বিজয়ী খেলোয়াড় কে ব্যালেন ডিওয়ার কি কেন দেওয়া হয় তারপর এখানে কিন্তু বিজয় খেলোয়াড়ের মধ্যে দুই ধরনের খেলোয়াড় থাকবে একটা হচ্ছে পুরুষ খেলোয়াড় আর একটা হচ্ছে নারী খেলোয়াড় ঠিক আছে বর্ষসেরা পুরুষ খেলোয়াড় এবং বর্ষসেরা নারী খেলোয়াড় দুইটা কিন্তু থাকে দুইটা অ্যান্সার করার চেষ্টা করবেন পুরুষ খেলোয়াড়টা কে মেয়ে খেলোয়াড়কে দুইটা একটু জানার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে আপনারা সেটাই এখানে জানানোর চেষ্টা করবেন হ্যাঁ দুইটাই অ্যান্সার করবেন মেসি বানানটা ঠিক করবে না মানে একজন কিন্তু মেসির বানানটা ভুল হয়েছে হ্যাঁ ঠিক আছে মোহাম্মদ মইনুল আবিদিন শিপন আপনার মেসি বানান কিন্তু ভুল হয়েছে এখানে সজীবুর বলেছেন এটা ঠিক আছে পুরো নামটা লেখার চেষ্টা করবেন ইংলিশে লিখবেন এটা আর এটা তো বললেন হচ্ছে বিজয় খেলোয়াড় কে এটা মানে মেসির ক্ষেত্রে হয়তো বা পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে কিন্তু ব্যাংক বা অন্যান্য চাকরি পরীক্ষাতে যেগুলো একটু কঠিন প্রশ্ন হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটু টুইস দিবে আপনাকে আপনি হয়তো বা পুরুষেরটা পড়ছেন ভালো কথা কিন্তু পরীক্ষাতে দেখবেন যে বর্ষসেরা নারী খেলোয়াড় কে হয়েছে এটাও থাকতে পারে পরীক্ষাতে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে এটা একটু খোঁজ নেবেন কারণ ব্যালেন ডিওরে অনেক ধরনের পুরস্কারই দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে আপনার অন্তত পক্ষে পুরুষ এবং মহিলা দুইটাই জানার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে এখানে পুরুষে কে পেয়েছে আমরা তো সেটা জানলামই সবাই জানি সেটা লিওনেল মেসি কোন দেশের আর্জেন্টিনা কোন দেশের খেলোয়াড় আর্জেন্টিনা এটা জানেন এখন বর্ষসেরা নারী আইতানা বা এই তানা যেটাই বলেন না কেন আইতানা বনমাতি বনমাতি স্পেনের খেলোয়াড় ঠিক আছে স্পেন স্প্যানিশ ফুটবলার আইতানা বনমাতি তাহলে দেখেন পুরুষ এককে কে পাইল আর হচ্ছে নারী বর্ষসেরা পুরুষ এবং নারী দুইটা একটু জানার চেষ্টা করবেন নিয়লেন মেসি নিয়লেন মেসি আর একটা হচ্ছে আইতানা বনমাতি স্পেনের খেলোয়াড় ঠিক আছে এই দুইটা জানার চেষ্টা করলেই যথেষ্ট আইতানা বনমাতি অপশন থাকলে আপনাদের হয়তো অনেক ক্ষেত্রে সুবিধা হয় কিন্তু এই ব্যাখ্যামূলক যাওয়ার জন্য বা যেগুলো হচ্ছে একদম এক্সাক্ট অ্যান্সার জানা দরকার যেগুলো অপশনে পড়লে হয়তো বা কনফিউশনে পড়বেন ওগুলো নিয়ে আলোচনা করছি না আর কি যেগুলো অপশন দেওয়া আছে এখানে সরাসরি মুখস্থ রাখতে হবে এমন কিছু তথ্যই আপনাদের আমি এখানে আলোচনা করব আবার অপশন দিয়ে যেগুলো থাকবে সেগুলো আমরা পরের দিকে আলোচনা করব বা মাঝে মাঝে সেগুলো অপশনও দিয়েও আমরা সেটা লাইভ শো চালাইতে পারি ঠিক আছে 
তবে যখন যে প্রশ্নের জন্য যেটা বেস্ট মনে করব যেটা অপশন থাকা দরকার কিনা বা অপশন দিব কি দিব না এটা যেটা বেস্ট মনে হবে আমি সেটাই করব ঠিক আছে এর পরের প্রশ্নে যাচ্ছি পরের প্রশ্নটা অ্যানসার করার চেষ্টা করবেন এটা আপনাদের অ্যানসার করার কিন্তু চেষ্টা খুব কম ঠিক আছে স্টুডেন্ট অনেকেই লাইভ তারপর আসেন এটার অ্যান্সার তো সবাই পারবেন আশা করি কোন দুটি ট্রেন পদ্মা সেতু দিয়ে পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে পদ্মা সেতু দিয়ে কোন কোন রেল চলবে আর কি আপাতত ঠিক আছে আপাতত পদ্মা সেতু দিয়ে কোন কোন রেল রেল চলবে এটা যদি মানে কয়টা রেল তো বলাই আছে কোন দুটি ট্রেন বলা আছে এটা এখন সেই রেলগুলোর নাম কি সেই ট্রেনগুলোর নাম কি কমেন্ট করে জানানোর চেষ্টা আপনাদের কারো কাছ থেকে কিন্তু কমেন্ট পাইনি এখনো এটার অ্যান্সার কি কেউ পারেন না আচ্ছা অ্যান্সারটা বলে দিচ্ছি এটা মনে রাখবেন দুইটা ভাবে একটা যশোরের তো জানেন বেনাপোল সে বেনাপোল বেনাপোল এক্সপ্রেস একটা হলো সুন্দরবন এক্সপ্রেস ঠিক আছে বেনাপোল এবং সুন্দরবন এক্সপ্রেস এই দুটো মনে রাখবেন যে ওই পদ্মা সেতু দিয়ে এগুলো দিয়ে আপাতত চলবে পরে হয়তো বাড়বে বেনাপোল এক্সপ্রেস এবং সুন্দরবন এক্সপ্রেস এই দুইটার নাম অবশ্যই মনে রাখবেন অ্যান্সার গুলো করার চেষ্টা করবেন হ্যাঁ আর লাইভের যেটা লাইভ যারা দেখছেন তারা কাইন্ডলি এটা শেয়ার করার চেষ্টা করবেন এবং প্রত্যেকটা এপিসোডই নিজের টাইম লাইনে শেয়ার করে রাখার চেষ্টা করবেন হ্যাঁ যখন কারণ এখানে লাইভ গুলো দেখছেন পেজে তো প্রতিনিয়ত অনেক অনেক পোস্ট হচ্ছে ঠিক আছে এই লাইভ গুলো হারাই যাবে আপনি হচ্ছে প্রত্যেকটা রিসেন্ট জিকের যে লাইভ শো গুলো হচ্ছে আজকে প্রথম ক্লাস হলো এবং প্রত্যেকটা আপনার টাইম লাইনে সেট করে রাখবেন এবং পরবর্তীতে যখন রিভিশন করবেন কারণ পরীক্ষার দুই মাস আগে বা এক মাস আগে আর এই ধরনের লাইভ করা হবে না এটা জানুয়ারি পর্যন্ত লাইভ করলে যথেষ্ট হবে ঠিক আছে তারপরে এগুলো হচ্ছে রিভিশন করে নিতে পারবেন আপনার হচ্ছে টাইম লাইন থেকে ঠিক আছে তাহলে এগুলো টাইম লাইনে থাকলে আপনার সুবিধা হবে পরবর্তীতে আবার যদি দেখে নেওয়ার দরকার হয় তখন সেখান থেকে দেখে নিতে পারবেন আর সাথে সাথে ক্লাসে যে প্রশ্নগুলো করা হচ্ছে অ্যান্সার দেওয়া হচ্ছে সাথে সাথে আপনার নোট খাতায় লিখে ফেলবেন ঠিক আছে তাহলে পরবর্তীতে এটা মানে পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে দ্রুত গতিতে রিভিশন দিয়ে যেতে পারবেন আবার ঠিক আছে এই কাজটা কিন্তু অবশ্যই করবেন এরপরের প্রশ্নে যাচ্ছি আমরা ছয় নম্বর প্রশ্নে গেলাম আমরা সাত নম্বর প্রশ্নে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কর্ণফুলি নদীর তল দেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের টানেলের দৈর্ঘ্য কত এটা তো অন্তত পক্ষে সবারই পারার কথা যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল যেটা হলো কর্ণফুলি নদীর তল দেশে চট্টগ্রামে সেটা দৈর্ঘ্য কত
এমডি মাসুদ রানা आंसर করেছেন 3.32 কিমি দেখেন এখন গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো পদ্মা সেতুর পড়েছেন আপনারা তারপরে এটা পড়তে হবে এলিভেটেড এক্সপ্রেসও এটা পড়তে হবে ঠিক আছে এগুলো প্রত্যেকটার কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এগুলো অবশ্যই সাইড নোটে লিখে রাখবেন সবগুলো হ্যাঁ পদ্মা সেতু তারপরে মেট্রো রেল একদম মেট্রো রেল হচ্ছে একদম মতিঝিল পর্যন্ত কত তারপরে রেল আর কি হ্যাঁ তারপরে একদম কমলাপুর পর্যন্ত কত তারপরে এলিভেটেড এক্সপ্রেসও এর কত কত কিলোমিটার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে তারপরে এই যে কর্ণফুলি টানেল যেটা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল হলো এগুলো সবই কিন্তু মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ বর্তমান সময়ের জন্য সামনে যে কোনো পরীক্ষায় দেখবেন এখান থেকে একটা দর্গ কিন্তু চলে আসছে তো आंसर করেছেন এমডি মাসুদ রানা তার आंसरটা ঠিক হয়েছে তো সবার উদ্দেশ্যে বলছি পার্টিসিপেট করার চেষ্টা করবেন এখানে প্রশ্ন দেখা মাত্রই आंसर করার চেষ্টা করবেন 3.32 কিলোমিটার আচ্ছা এগুলো আপনার হোমওয়ার্ক থাকলো কিন্তু হ্যাঁ এগুলো সাইডে লিখে রাখবেন পদ্মা সেতুর কত মেট্রো রেল কত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে কত এই তিনটা অবশ্যই বের করে হোমওয়ার্ক হিসেবে আপনি হচ্ছে সাইডে লিখে ফেলবেন आंसर গুলো ঠিক আছে সঠিক आंसरটা লিখে ফেলবেন এটা আপনার হোমওয়ার্ক থাকলো তারপরে আসেন 8 নম্বর প্রশ্নের आंसर এটা করার চেষ্টা করেন এটা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট থেকে করা হয়েছে পেট্রিয়ট কোন দেশের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এটা অনেক আগে থেকে এইটা বেসিক তত্ত্ব হিসেবে আসে সাম্প্রতিক সময়ে আবার আলোচিত এটা বিভিন্ন সময় আলোচিত হবে দেখবেন যে যে কোনো চাকরি পরীক্ষায় এগুলো চলে আসবে এর आंसर কি কেউ করলেন এখনো পর্যন্ত কোনো आंसर পারলাম না পাইলাম না আমি এখানে কমেন্টে আচ্ছা পেট্রেট কোন দেশের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এটা অবশ্যই জানা দরকার ছিল যুক্তরাষ্ট্রের অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হলো এ পেট্রেট ঠিক আছে যুক্তরাষ্ট্রের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হলো এই পেট্রেট যুক্তরাষ্ট্রের ঠিক আছে এটা কিন্তু ভূমি থেকে আকাশে উৎক্ষেপণ করা যায় একদম মাটি থেকে একদম আকাশে উৎক্ষেপণ করা যায় এটা কেবনাস্ত্র ব্যবস্থা ঠিক আছে অনেক উঁচুতে যে উড়োজাহাজগুলো থাকে সেগুলোকে প্রতিহত করতে পারে এই পেট্রিয়ট আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ঠিক আছে এটা মনে রাখবেন ভালোভাবে যুক্তরাষ্ট্র আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হলো পেট্রিয়ট পেট্রিয়ট কোন দেশের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্র তারপর আসেন সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক কয়টি ডিজিটাল ব্যাংকের লাইসেন্স দিয়েছে ডিজিটাল ব্যাংক যেগুলোর কোনো মানে ফিজিক্যালি কোনো অস্তিত্ব থাকবে না ঠিক আছে অনলাইনে এটা পরিচালিত হবে সেটাকে বলা হচ্ছে ডিজিটাল ব্যাংক এই সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক কতটি ডিজিটাল ব্যাংকের লাইসেন্স দিয়েছে এবং সেই ব্যাংকগুলোর নাম কি কি এটা বলবেন হ্যাঁ ডিজিটাল ব্যাংক যেটা হবে একদম পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক হিসেবে সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করার একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এর বাইরেও কিছু কিছু ব্যাংকে আসলে উইং চালু করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে যে পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে ব্যাংক হিসেবে স্বীকৃতি দেয় নাই তাদেরকে বা লাইসেন্স দেয় নাই কিন্তু উইং হিসেবে আপাতত চালাইতে পারবে পরবর্তীতে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে পরবর্তীতে তাদেরকে হয়তো বা লাইসেন্স দিয়ে দেওয়া হবে তো এটার आंसरটা করার চেষ্টা করেন যে কয়টা ব্যাংকে এটা দেওয়া হয়েছে ডিজিটাল ব্যাংকের লাইসেন্স আর একটা সেই ডিজিটাল ব্যাংকগুলোর নাম কি
মারিয়া শাফিন রুম্পা দুইটা বলেছেন হ্যাঁ উত্তর আপনার সঠিক হয়েছে সে দুইটা নাম কি নামটা বলবেন কে কে পারেন সে নামগুলো দুইটা ঠিক আছে দুইটা সঠিক অ্যান্সার এ দুইটার নাম কি নামটাও অবশ্যই জানতে হবে আপনাদের ঠিক আছে নাম সহ জানতে হবে এবং নামটা মুখস্থ থাকতে হবে হ্যাঁ নামগুলো আমি বলে দিচ্ছি আপনারা যারা জানেন না লিখে রাখেন এটা হলো নগদ ডিজিটাল ব্যাংক পুরোটাই পুরো নামটা কিন্তু এই হিসেবেই থাকবে নগদ হিসেবে আমরা নগদে লেনদেন করছি মানে অনেক কিছু কিন্তু নগদ কিন্তু এখন ডিজিটাল ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত পাচ্ছে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে আর একটা হলো করি ডিজিটাল ব্যাংক করি টাকা পয়সা করি আমরা বলতাম যেভাবে সেটা সেই হিসেবে এটা করি ঠিক আছে পয়সা করি বলা হয় যেটা তো নগদ ডিজিটাল ব্যাংক এবং করি ডিজিটাল ব্যাংক এগুলো দেখেন সেই হিসেবে মনে হতে পারে বিকাশের তো পাওয়া উচিত হ্যাঁ বিকাশও বিকাশের মাধ্যমে আমরা বেশি লেনদেন করে থাকি তবে বিকাশের ডিজিটাল ব্যাংকেরও উইং চালু করা হচ্ছে আর কি হ্যাঁ বিকাশ ডিজিটাল ব্যাংক আবার ব্যাংকের শেয়ারও ডিজিটাল ব্যাংক এগুলোর হচ্ছে উইং চালু করা হচ্ছে তারপর ডিজিটেন ডিজিটাল ব্যাংক হ্যাঁ এই কয়েকটার কিন্তু ডিজিটেন হচ্ছে দশটা ব্যাংকের মিলে একসাথে এটা ডিজিটেন বলা হচ্ছে ডিজিটেন হ্যাঁ টেন মানে দশ পরবর্তীতে বিকাশও চলে আসবে এটার মধ্যে ব্যাস এটা ভালোভাবে মনে রাখেন আপাতত পরবর্তীতে এই তথ্য গুলো আপডেট হলে তখন তো আমরা আপডেট গুলো জেনে যাব সর্বশেষ প্রশ্ন যেহেতু দশটা করে প্রশ্ন আমরা সলভ করছি হ্যাঁ সে দশ নম্বর প্রশ্ন বলা আছে সম্প্রতি আরব সাগরে সৃষ্ট হামুন ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ করেছে কোন দেশ যে ঘূর্ণিঝড় হয়েছে হামুন ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ করেছে কোন দেশ সাথে এটা জানতে হবে হামুন শব্দের অর্থটা কি আর এই নামকরণটা করেছে কোন দেশ অ্যান্সারটা আপনারা বলেন অ্যান্সারটা করার চেষ্টা করেন হামুন এই নামটা দিয়েছে কোন দেশ কারো কাছ থেকে পাইনি তার মানে এই রিলেটেড তথ্য আপনাদের কারো এখনো জানা নাই হ্যাঁ সেটাই প্রমাণ করছে হামুন কিন্তু ওই একুশে অক্টোবর বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম তীরে মানে পশ্চিম ভাগে কিন্তু এটা শুরু হয়েছিল আর কি হ্যাঁ নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছিল পরে এটা তেইশ অক্টোবরে গিয়ে এটা ঘূর্ণিঝড় হিসেবে রূপ লাভ করে দেখেন এই ঘূর্ণিঝড়ের যে নামটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে ইরান যে দেশ নাম দিয়েছে সেই দেশের নাম কি ইরান ইরান এই নামটা দিয়েছে হামুন তা হামুন এই নামটার মানে কি হামুনের একদম সিম্পলি যদি আমরা বলি সেটা হলো মরুভূমির যে হ্রদগুলো থাকে সেই হ্রদগুলোকে বোঝায় অর্থাৎ বিশাল জলাশয় যেগুলো থাকে তা হামুন মানে হচ্ছে মরুভূমিতে বা মরুভূমির হ্রদ মরুভূমির হ্রদ বা জলাশয় ঠিক আছে মরুভূমির মধ্যে যে হ্রদ গুলো থাকে বা জলাশয় থাকে সেটাকে হামুন বলা হয় ঠিক আছে এটা মনে রাখবেন যে হামুন কোন দেশের দেওয়া নাম ইরানের দেওয়া নাম আর হামুন শব্দের অর্থ হলো মরুভূমির হ্রদ বা জলাশয় এটা মনে রাখলেই যথেষ্ট এগুলো লিখে রাখলেই যথেষ্ট হবে ঠিক আছে এটা কবে উৎপত্তি হয়েছে এটা একবারে সাল তারিখ জানার ওইভাবে প্রয়োজন নাই ঠিক আছে সাল তারিখ জানার প্রয়োজন হবে না 
তো এই পর্যন্তই ছিল মূলত দশটা যে প্রশ্ন যেগুলো ছিল ঠিক আছে এই রিসেন্ট জি কে লাইভ শো এপিসোড ওয়ানে দশটা আবার এপিসোড টুতে আমরা অন্য দশটা নিয়ে আমরা হাজির হব সেগুলোতে অবশ্যই আপনারা পার্টিসিপেট করার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে কারণ আপনারা পার্টিসিপেট না করলে আমি এটা লাইভ শো মানে খুব একটা জমজমাট হবে ঠিক আছে আপনারা যদি পার্টিসিপেট না করেন আপনারা যদি প্রশ্নের অ্যান্সার না করেন তাহলে কিন্তু আমি ক্লাস নিয়ে খুব একটা মজা পাবো না ঠিক আছে তারপরে এখানে আসেন যে আপনারা অলরেডি অবগত আছেন যেহেতু লাইভ হচ্ছে এগুলো এই শিওর সাকসেস এক্সাম ব্যাচ এইটা আট হাজার এম সিকিউ যেটাকে বলা হচ্ছে আট হাজার এম সিকিউ এক্সাম ব্যাচের রেজিস্ট্রেশন চলছে ছেচল্লিশ বিসিএস প্রিলির জন্য ঠিক আছে আট হাজার এম সিকিউ যদি আপনারা ভালোভাবে মানে পরীক্ষা প্রস্তুতি নেন এবং ভালোভাবে সলভ করার চেষ্টা করেন তাহলে আশা করা যায় আট হাজার এম সিকিউ এর মধ্যে যে প্রশ্নগুলো টাচ করা হবে এই প্রশ্নগুলো থেকে আপনার প্রিলি উত্তীর্ণ হওয়ার মতো নাম্বার পেয়ে যাবেন ঠিক আছে এটা সর্বশেষ ব্যাচ কিন্তু আঠারো নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে পরীক্ষা শুরু হচ্ছে এটাতে আপনারা অ্যাডমিট হয়ে যাবেন আর সামনে ডিসেম্বর মাসে এটা চলে আসবে বিসিএস প্রিলির যে প্রিভিয়াস সালের প্রশ্ন রয়েছে সেটার এম সিকিউ আমরা সলভ করব এই প্রোগ্রামটা ডিসেম্বরে চলে আসবে আর এমনিতে যাদের বিসিএস প্রিলি ফুল কোর্সের প্রয়োজন ক্লাস দরকার আছে তারা এই কোর্সে জয়েন হতে পারেন আর লিখিত কোর্স আমাদের চালু আছে পঁয়তাল্লিশে সর্বশেষ এটা শেষ হয়ে গেছে সামনে অথবা ছেচল্লিশতম বিসিএস প্রিলির জন্য অ্যাডভান্স কোনো লিখিত ব্যাচ আনা সম্ভব হয় কিনা সেটাও দেখব দেখেন শিল্পী জাহান বলেছেন ধন্যবাদ স্যার ঠিক আছে আপনারা একটু পার্টিসিপেট করবেন প্রশ্নগুলো অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবেন তাহলে আমার পক্ষ থেকে আপনারা ধন্যবাদ পাবেন ঠিক আছে তবে এই রিসেন্ট যে লাইভ শো সাড়ে দশটায় রাত সাড়ে দশটায় অনুষ্ঠিত হবে আধা ঘন্টার সময় আমরা সামনে ক্লাসেও আমরা দশটা জি কে নিয়ে আলোচনা করব রিসেন্ট জি কে নিয়ে সে সময় থাকবে সাড়ে দশটার দিকেই আগামীকাল হলে সাড়ে দশটার দিকেই হবে আমি হচ্ছে সন্ধ্যার দিকে সেটা আপডেট জানাই দিব যে ক্লাস হবে কিনা ঠিক আছে তবে এটা চেষ্টা করা হবে সপ্তাহের মধ্যে যেন তিন চার দিন এটা ক্লাসটা নিতে পারে ঠিক আছে শুরুতে অন্য কোর্স মানে ডিসেম্বরের আগ পর্যন্ত এটা নভেম্বরের মধ্যে বেশি নেওয়ার চেষ্টা করব যাতে আগের দিকে গুলো খুব দ্রুত নিয়ে আসতে পারি কারণ আমাদের এখন থেকে এখন দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সাম্প্রতিক সময় নভেম্বর অক্টোবর মাসের সময় এটা আমরা পিছিয়ে যেতে যেতে জানুয়ারি পর্যন্ত যাব আবার এরপরে হচ্ছে ডিসেম্বর মাস জানুয়ারি মাসে যেটা আসবে আপকামিং সেগুলো থাকবে এর সাথে ঠিক আছে এইভাবে আমরা রিসেন্ট জিকে গুলো আমরা শেষ করব। আর বিসিএস প্রিলির এম সিকিউ সলভ প্রোগ্রাম অলরেডি আমাদের আগে কিছু ক্লাস হয়েছে দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পাঁচটা প্রশ্ন সলভ হয়েছে এরপরে আমরা একটা কোর্স আকারে এটা শুরু হবে ঠিক আছে বাদ বাকি সবগুলো প্রশ্ন আমরা ব্যাখ্যা সহকারে সুন্দর এক্সপ্লেনেশন সহকারে আমরা সেই কোর্সটা আমরা চালু করব সেটা ডিসেম্বর মাসেই চলে আসবে আর যারা সম্প্রতি অনার্স কমপ্লিট করলেন তারা অবশ্যই যে কোনো আপনার প্রয়োজনতে অনুসারে এক্সাম ব্যাচে বা ফুল কোর্সে ভর্তি হয়ে যেতে পারেন আপনাদের ছাড়া পেজে আছেন অনেকদিন থেকে দেখেছেন প্রশ্ন মানে আট হাজার এম সিকিউ এক্সাম ব্যাচ এটাও আছে আর ক্লাসের কোয়ালিটি সম্পর্কে আপনারা জানেন আগে রিভিউগুলো দেখতে পারেন ক্লাসগুলো দেখতে পারেন বিশ বিশটার উপরে ক্লাস কিন্তু ফ্রি দেওয়া আছে ক্লাসগুলো করেন করে যদি মনে হয় আপনি কমফোর্টেবল আপনার আপনি বুঝতে পারছেন ক্লাসগুলো আপনার জন্য সহজ হচ্ছে তাহলে বলবো যে আপনি অন্য কোথাও আর না গিয়ে কারণ অন্য কোথাও গিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে আপনার সময়টাই নষ্ট হবে বেশি ঠিক আছে তো সেইভাবে আগে নিজেকে প্রস্তুত করেন তারপরে আপনি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন হ্যাঁ এমনি এখন যদি দৌড়াদৌড়ি করেন আমার প্ল্যাটফর্মে আছেন আবার অন্য প্ল্যাটফর্ম গুলোতেও দৌড়াদৌড়ি করেন আপনার সময়টাই নষ্ট হবে বেশি যেহেতু আমি বলছি আপনাদের জন্য যে এখানে ভর্তি হলে আপনার আশা করা যায় যতগুলো আমি স্টুডেন্টের কাছ থেকে রিভিউ পেয়েছি আপনার সেই রিভিউ গুলো দেখেন পেজে পিন পোস্ট করা আছে সেখানে দেখে বুঝতে পারবেন আপনাদের ফ্রি ক্লাস গুলো দেওয়া আছে বিশটার উপরে ফ্রি ক্লাস দেওয়া আছে সেই ক্লাস গুলো আপনারা করেন করে স্যাটিসফাইড হলে আপনার যদি ভালো লাগে তবে ভর্তি হন ঠিক আছে এবং এটা করতে খুব বেশি সময় নিয়েন না খুব দ্রুত পড়া শুরু করেন যারা অনার্স কমপ্লিট করলেন যাতে সে চল্লিশটাকে আপনি খুব ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে দিতে পারেন ঠিক আছে এই ছিল কথাবার্তা আর আপনাদের কোনো প্রশ্ন নাই আপনাদের লাইভ শোতে মানে কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটাও করতে পারেন আমি ক্লাস নেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে সেগুলো অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে
মাসুদ রানা যুক্তরাষ্ট্রে অ্যানসার করেছিলেন আমার কাছে হয়তো পরে আসছে দেরিতে যাই হোক আজকে এই পর্যন্তই আর এই লাইভটা আপনারা অবশ্যই শেয়ার করে দিয়ে ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার পরে শেয়ার করে দিলেও চলবে সমস্যা নেই তবে এইটা প্রোগ্রামটা সম্পর্কে যেন অনেকেই জানে আর যেহেতু পেজের রেসপন্স এখন কম রিচ একদম ফেসবুক কমাই দিয়েছে কি অপরাধ করেছি জানি না ঠিক আছে কোন পোস্ট দিলে সেই পোস্টগুলো আপনাদের কাছে ভালোভাবে যাচ্ছে না এই জন্য এইটার পোস্ট আমি এইভাবে দেই নাই ভাবলাম যে সরাসরি লাইভে গেলে আপনারা হয়তো বা ক্লাসটা দেখতে পাবেন এই জন্য সরাসরি লাইভে চলে এসেছি ঠিক আছে তাহলে আপনারা ভালো থাকবেন সবাই আগামীকাল ইনশাল্লাহ আবারও দেখা হবে